Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne oszustwo religijne, które niestety jest rozpropagowane, a chodzi o oszustwo religijne dotyczące tego, że ludzie fałszywie używają niektórych fragmentów Słowa Bożego po to, żeby zadać kłam słowom Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz oraz słów Pana Jezusa, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Więc Pan Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne, a więc jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony, no bo wtedy, jeżeli by mógł stracić zbawienie, to to życie nie byłoby wieczne, tylko byłoby chwilowe. I wiemy również z Pisma Świętego, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Jeżeli zbawienie dałoby się stracić, to ono od razu automatycznie musiałoby być z uczynków, bo zależałoby od ludzkich działań, od działań grzesznika. Ale tak nie jest. Słowo Boże mówi wyraźnie, że zbawienie jest z łaski, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, na podstawie tego, co Pan Jezus w pełni wykonał. I to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał, mówi list Jana, szósty rozdział. A więc to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Jana, szósty rozdział, dwudziesty dziewiąty werset. Jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to wykonujesz dzieła Boże. Taka jest definicja biblijna. A to jest zwycięstwo nasze, wiara nasza, mówi pierwszy list Jana, piąty rozdział, czwarty do piątego wersetu. Czyli jeżeli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to jesteś zwycięzcą. Wygrałeś. I to są fakty. Więc o jaki fragment tutaj chodzi, którego używają ci fałszerze? No więc, kto wytrwa do końca, Zbawiony będzie. I to jest w trzech miejscach Biblii. Mateusza 10, Mateusza 24, Marka 13. Już samo to, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, pokazuje, że nie dotyczy to kwestii utracalności zbawienia, tylko co najwyżej nieuzyskania zbawienia. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, oznacza, że jeżeli ktoś wytrwa do końca, dopiero wtedy osiągnie zbawienie. Prawda? Nie dotyczy to osób, które już są zbawione, tak jak ja. Bo ja już mam zbawienie, to po co mam wytrwać do końca, skoro już jestem zbawiony? Nie muszę wytrwać do końca, żeby osiągnąć zbawienie, bo już zbawienie mam. A więc już widać, że Używanie tego fragmentu do utracalności zbawienia jest od razu nad użyciem, bo to, co najwyżej może mówić o tych, którzy przez wytrwanie do końca chcą doczekać zbawienia. No więc najpierw zobaczmy kontekst. Mateusza 10 rozdział, 21 werset. Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie, a wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekaj, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, syn Człowieczy przyjdzie. Słowa te są kierowane do tych, którzy mają z miasta jednego miasta Izraela do drugiego miasta Izraela się przemieszczać, prawda? Bo jest wyraźnie powiedziane, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Więc nie chodzi o wędrówkę między Moskwą, Warszawą, Paryżem. To nie są miasta Izraela. Miasta Izraela 
to są te miasta, które leżą tak w Izraelu. Izrael to takie państwo na terenie Kanaanu. I w tym państwie, albo w tym rejonie miasta Izraela, no to są konkretne miasta i nie chodzi o inne miasta. Więc widzimy tu obietnicę do kogoś, kto ma chodzić między miastami Izraela. I zanim obejdzie te miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie, a przyjście Syna Człowieczego będzie dla tej osoby, dla tych słuchaczy zbawieniem, ratunkiem, wybawieniem. Bo powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest w Starym Testamencie nazywane zbawieniem. Zbawienia Twego oczekuję, Panie, powiedział Jakub, gdy błogosławił dwunastu swoich synów. I powiedział to w szczególnym kontekście, gdy powiedział, że Dan jest wężem na drodze, co wskazuje na to, że z pokolenia Dana będzie się wywodził antychryst, który będzie prześladował Izraelitów. I tutaj jednoznacznie widzimy, że te słowa, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, dotyczy tych ludzi, którzy mają wytrwać do końca, Czego? Do końca okresu. Jakiego? No więc to widać jednoznacznie, że to słowo nie dotyczy zbawienia z łaski, które każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa natychmiast zostaje zbawiony już jest zbawiony, nie musi wytrwać do końca, dlatego że już je ma i w tym momencie jak już jest zbawiony, to jest zbawiony. Zbawienia nie da się utracić. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika. I teraz drugie takie miejsce. Mateusza 24, 13. Mateusza, 24 rozdział, 13 werset. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I znowu. To jest w konkretnym miejscu. O jakie zbawienie chodzi? Przeczytajmy kilka wersetów później i wcześniej. Od ósmego. A w zasadzie od wcześniejszych należałoby, ale dobrze, od siódmego. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Narody będą pałać nienawiścią do kogo? Do pewnego szczególnego narodu. Czyli tak jak widzieliśmy w Mateusza 10 dotyczyło to Żydów. I tu też chodzi o Żydów. Żydzi będą nienawidzeni nienawidzeni przez wszystkie inne narody. Jest wyraźnie powiedziane, że będzie to kwestia narodowa, nacjonalistyczna. Ci, którzy nienawidzą Żydów, będą ich prześladować ze względu na Pana Jezusa, którego ten naród wydał, który ten naród jest narodem, który stał się narodem, w którym urodził się Pan Jezus Chrystus. I tylko ze względu na to, że Pan Jezus Chrystus został urodzony w plemieniu żydowskim, to tych Żydów narody będą nienawidzieć na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Nawet niewierzący Żydzi będą dotykani tym prześladowaniem, a zwłaszcza wierzący. I tutaj wyraźnie jest powiedziane, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Pan Jezus mówi te słowa do Żydów, do Izraelitów, potomków Jakuba, potomków dwunastu plemion izraelskich. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Prorok zawsze w piśmie odnosi się do zasad dotyczących Starego Testamentu. W Nowym Testamencie nie ma proroków, są nauczyciele. Nawet w Piotra to widać, że tak jak kiedyś byli fałszywi prorocy, tak wśród was będą fałszywi nauczyciele. Nie przypadkiem jest tak. 
Dlatego, że chrześcijańskie prorocka służba jest realizowana przez każdego brata, który staje za kazalnicą i każdą siostrę, która z nakrytą głową mówi po zgromadzeniu, ku zbudowaniu, ku napomnieniu i ku pocieszeniu. Natomiast ta, jako takiego urzędu proroka już nie ma. I ten yy, proroczy taki charakter ma każdy brat, na przykład Agabus albo yy, cztery córki Filipa, które prorokowały. Więc jednoznacznie widać, że w Piśmie Świętym, jeżeli mówimy o fałszywym proroku, to mowa jest o starotestamentowym fałszywym proroku. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, czyli jest to grunt żydowski, skoro jest mowa o proroku. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Wiada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Widać, że to jest typowo hebrajskie ustanowienie, bo sabat dotyczy wiernych Izraelitów, którzy są pod zakonem, a zakon, jak wiemy, obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Kananu i tylko i wyłącznie potomków Jakuba. Nie dotyczy to ludzi, którzy nie są genetycznie, biologicznie Żydami i nie dotyczy tych, którzy się znajdują poza Kananem, nawet jeśli Żydami są. Więc skoro jest tu mowa w Piśmie Świętym, że to będzie objęte sabatem, to dotyczy to tylko Kananu, i tylko genetycznych potomków Jakuba. I teraz, wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Czyli widzimy, że gdyby nie były skrócone owe dni, nikt nie byłby zbawiony, mówi jeden z przekładów. Tutaj mówimy, że nie, był, nie ocalałaby żadna istota. Nikt nie byłby zbawiony, gdyby te dni nie były skrócone. Czyli widać ewidentnie, że skrócenie dni ratuje życie. A więc skrócenie dni zbawia. Więc nie chodzi tutaj wcale o zbawienie chrześcijańskie, tylko o zwyczajne uratowanie skóry, ale też doczekanie do przyjścia Pana Jezusa na ziemię, które też jest nazywane zbawieniem na gruncie izraelskim, na gruncie żydowskim. I widzimy jednoznacznie, że słowa kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, dotyczą po prostu kto wytrwa do końca tych dni. Jakich dni? No więc objawienie, dwunasty rozdział. Pokazuje nam Izraela w czasie prześladowań antychrysta. I tu ta liczba dni jest podana. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce, czyli niewiasta, czyli Izrael, odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd. Dwanaście gwiazd, dwanaście pokoleń izraelskich. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, czyli Pana Jezusa, chłopczyka który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. To się stanie w Nowym Przymierzu. Po zabraniu wierzących z, nie, z ziemi do nieba, po zabraniu wierzących do nieba z ziemi, nastanie siedmioletni okres. Ten siedmioletni okres 
to dzieli się dwa razy na 3,5 roku. I w połowie tego okresu siedmioletniego, po upływie 3,5 roku mniej więcej, człowiek grzechu zasiądzie w świątyni podając się za Boga. Jest to nazywane też tutaj spustoszeniem lub w inny sposób Pan Jezus ohydą spustoszenia nazwał. I teraz, jeżeli połowa siedmiu lat to jest 3,5 roku, 42 miesiące albo 1260 dni. Więc tutaj jednoznacznie to widzimy, że w czasie jak te prześladowania się zaczną, to jest powiedziane, że będą prześladowani Żydzi. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Laską żelazną Pan Jezus będzie rządził wszystkimi narodami w Nowym Przymierzu, które po tych siedmiu latach się zacznie. Czyli będzie siedem lat wielkiego ucisku od momentu, kiedy Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie. I po tych siedmiu latach ucisku na ziemi zacznie się nowe przymierze. Nazywane też tysiącletnim królestwem, dlatego że objawienie Jana mówi, że nowe przymierze będzie trwało tysiąc lat. I teraz, jeżeli zobaczymy dalej, będzie rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu, czyli w niebo wzięcie Pana Jezusa. I uciekła niewiasta na pustynię gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. 1260 dni, inaczej 42 miesiące, inaczej 3,5 roku, inaczej połowa 7 lat. I wybuchła walka w niebie i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że jest wyznaczone 1260 dni i wiemy z Ewangelii Mateusza, że to już jest po skróceniu te 1260 dni. Gdyby nie zostało skrócone do 1260 dni, Nikt z tych Izraelitów by nie przetrwał. Nikt nie zostałby zbawiony. Kto wytrwa do końca z tych Izraelitów, będzie zbawiony przez powtórne przyjście Pana Jezusa. I ten fragment to mówi. A o tym skróceniu mówi nam między innymi Księga Daniela. Więc zobaczmy do Księgi Daniela, 9 rozdział. Księga Daniela, 9 rozdział. Tu jest ostatnie 7 lat przed Nowym Przymierzem opisane. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat. W połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku. Zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Czyli antychryst zasiądzie w świątyni Bożej, i będzie się podawał za Boga, powie, że nie trzeba składać mu ofiar, bo on już tutaj jest, tak? Powie, że ja jestem tym jedynym prawdziwym Bogiem i no nie wykupiajcie się chłopaki, nie musicie już składać ofiar, ja jestem waszym Bogiem, możecie przychodzić do mnie bezpośrednio. I będzie to robił, podając się za Boga. I kolejny fragment, wtedy oczywiście wierni Żydzi powiedzą, nieprawda, ty nie jesteś prawdziwym Bogiem, a on wtedy powie, no dobra, sami chcieliście, zaczynam was prześladować. Może tego nie powie, ale zacznie tak działać. I będzie chroniona ta resztka Izraela przez 1260 dni, czyli przez 3,5 roku, aż do powrotu Pana Jezusa na ziemię, czyli będą zbawieni ci Izraelici. Kto wytrwa do końca z tych Izraelitów, zbawiony będzie przez przyjście Pana Jezusa. Nie zdążą obejść miast izraelskich ci, którzy są wysłani, żeby głosić Ewangelię, a Syn Człowieczy przyjdzie, tak jest powiedziane. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Kto wytrwa do końca z tych Izraelitów, zbawiony będzie. Dopiero wtedy osiągnie ratunek przez przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście każdy z nich, w każdym dowolnym momencie może się nawrócić do Pana Jezusa, uwierzyć w Pana Jezusa i już będzie zbawiony. I nie musi czekać do końca ucisku. Od razu jest zbawiony. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nieutracalnie zbawiony. I teraz dwunasty rozdział Daniela. Tutaj też mamy takie słowa już wyznaczające liczbę dni. Początek najpierw, 12.1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. 
aż do owego czasu. Czyli widzimy, Mateusza 24 mówił właśnie o tym ucisku, którego nigdy wcześniej nie było i nie będzie później. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud i każdy, kto jest wpisany do Księgi Życia, do Księgi Żywota. Każdy. Czyli widać, że będą dwie grupy. Będzie wybawiony Twój lud, a w ramach tego ludu każdy, kto jest wpisany do Księgi Życia. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, czyli ci, co obchodzą miasta Izraela, żeby głosić Ewangelię, jak gwiazdy na wieki wieczne. I teraz jeszcze ciąg dalszy, ja przeskoczę do wersetu 11 do 13, od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej, czyli w momencie jak antyfryst zasiądzie w świątyni Bożej. I postawienia obrzydliwości, spustoszenia upłynie 1290 dni. 1290 dni. To jest więcej niż 1260, prawda? Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Czyli widzimy kolejny czas. 1335 dni. Dłużej niż 1260? Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Czyli widać, że były wyznaczone dwa terminy. 1290 dni i 1335 dni. Nie było to powiedziane, że w tym czasie przyjdzie Pan Jezus, tylko będzie błogosławiony, kto wytrwa i dożyje do tych dni. Tak? Albo od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. I jest to pokazane. A Pan Jezus powiedział... Nie, nie, ja nie będę czekał do 1290 dni, bo nie ocaleje żadna istota, jak będę jeszcze miesiąc zwlekał. Skracamy to do 1260 dni. Dlatego tam są słowa w Mateusza, gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie przetrwałaby żadna istota. Przetrwanie istot, czyli zbawienie przez przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię do Żydów. I teraz mamy kolejne miejsce. To jest Marka 13, 13. Marka 13, 13. Też dotyczy tego i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Do kogo Pan Jezus to mówi? Pan Jezus mówi to do Żydów, do Izraelitów, nie do chrześcijan. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I tutaj przeczytam fragment troszkę szerszy, od siódmego wersetu. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi. Widzimy, że to jest do Izraela, o innych narodach jest mówione naród przeciwko narodowi. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści, czyli to w ogóle jeszcze nie jest rozwinięta forma ucisku, tylko początek boleści, tak nazywa to Pan Jezus. Ale wy sami miejcie się na baczności, będą was wydawać sądom, ja w synagogach będziecie bici, postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Czyli wierzący Pana Jezusa Żydzi będą tutaj jak najbardziej prześladowani albo ci w jakikolwiek sposób przyznający się do Pana Jezusa, którzy po prostu są Jego częścią. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. I to będzie się działo kiedy? Kiedy środkiem nieba będzie leciał zwiastun Ewangelii, bo ludzie niestety, my jako ludzie się nie, nie wywiążemy z tego. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. 
I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Gdy wtedy ujrzycie ochydę spustoszenia, czyli to, o czym mówiliśmy już, tak? czyli antychryz zasiądzie w świątyni i powie, nie, nie, nie musicie już składać ofiar, ja jestem tutaj osobiście, jest wszystko fajnie, tak? Słuszcie mi. Macie tu posąg i oddajcie pokłon posągowi, tak jak mówi objawienie 13 rozdział. Gdy wtedy ujrzycie ochytę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, w Judei, nie w Polsce, w Judei, niech uciekają w góry. Jakie góry? Judzkie góry, najbliższe góry. A kto jest na dachu, niech nie wstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym, czyli w ciąży i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą, no bo zimą mieszkać w górach to jest trochę trudno. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. To, co Daniel mówił, że to będzie wielki ucisk, jakiego nigdy nie było, to, co mówił Pan Jezus w 24 Mateusza. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. Widzimy, skrócone zostało z 1290 do 1260. Skrócone dni. Wcześniej nie było powiedziane, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Być może było powiedziane 1290 jako taki wyznacznik, ale Pan Jezus powiedział, skracam to do 1260, aby ocalić wybranych. Kto wytrwa z Izraelitów do końca, do momentu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, ten przez to przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie zbawiony. Natomiast każdy, kto w dowolnym momencie, także Żyd, uwierzy w Pana Jezusa, to momentalnie jest zbawiony, nieutracalnie jest zbawiony i widzimy to między innymi w objawieniu siódmy rozdział. Żydzi są tam w dwóch miejscach. Objawienie siódmy rozdział. Siódmy rozdział od czwartego wersetu. I usłyszałem liczbę tych, którzy, których opatrzono pieczęcią 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych i potem wszystkie pokolenia plemiona Izraelskie, 12 plemion izraelskich, z każdego po 12 tysięcy. Z plemienia Beniamina 12 tysięcy opieczątowanych. I co? Potem dziewiąty werset. Potem widziałem, a oto tłum wielki. Jaki tłum? Wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Czyli jest to dosyć duża grupa. Z każdego narodu. Z każdego narodu. Nie będzie tam pominięty ani jeden naród. Izraelski również nie będzie pominięty, czyli z Izraela również. Ze wszystkich plemion, czyli tak jak tutaj mieliśmy plemię Rubena, Gada, to odpowiednio w narodzie polskim też są plemiona Ślązaków, Poznaniaków, Esioków i tak dalej. I dalej... Z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów, ludy też będą reprezentowane, każdy lud i języków, czyli Kaszubi też będą mieli swoją reprezentację i każdy najmniejszy język, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym mówiąc, Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I dalej mamy pytanie, Panie mój,
Któż to są ci, którzy przyodziani są w szaty białe i skąd przyszli? Panie mój, Ty wiesz, a on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali z szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Więc ci, do których te słowa padły, to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to oni w dowolnym momencie mogą wyprać swoje szaty we krwi baranka, wezwać imienia Pańskiego i będą zbawieni na podstawie odwiecznego Bożego miłosierdzia. Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I oni mogą być zbawieni w dowolnym momencie. Natomiast słowa, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, dotyczy dotrwania do fizycznego, osobistego powrotu Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy jest to też przez Biblię to wydarzenie nazywane zbawieniem, bo faktycznie fizycznie uciskany naród izraelski będzie wyratowany i zostanie tchnieniem ust Pana Jezusa zabity antychryst. To czytamy w, na przykład Tesaloniczan. Więc te słowa, kto wytrwa do końca zbawiony będzie, w ogóle nie dotyczą kwestii zbawienia z łaski, niezależnie od uczynków, tylko te słowa dotyczą eschatologii, czasów końca dotyczą stanu Izraela. Widzieliśmy trzy miejsca, gdzie to pada. Kto wytrwa do końca zbawiony będzie. Kontekst, otoczenie jednoznacznie pokazuje, że chodzi o przyjście Pana Jezusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza. W celu ustanowienia nowego przymierza, które będzie trwało tysiąc lat, czyli będzie to tysiącletnie królestwo pokoju. I dopóki Pan Jezus nie przyjdzie, to będą prześladowania tak ostre, jakich nie było od początku świata i nie będzie. Ale później, jak Pan Jezus przyjdzie, to On ustanowi Królestwo Pokoju, czyli nowe przymierze, opisane w wielu miejscach Starego Testamentu, w Jeremiasza 31 rozdział, między innymi w Ezechiela po 38 rozdziale. I tak dalej, i tak dalej. Wiele miejsc Biblii o tym mówi. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie dawajcie się oszukiwać ludziom, którzy próbują twierdzić, że zbawienie da się utracić, bo nie da się go utracić. Jeśli mówimy, że ktoś jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, mówimy to na podstawie tego, że Pan Jezus Chrystus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. A Pan Jezus Chrystus nie kłamie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I nie daj się zwodzić przeróżnym dziwnym naukom, ale umacniaj swoje serce łaską, a więc łaską, niezasłużoną życzliwością. Zasłużyłeś na wieczny gniew Boży, ale Bóg z łaski chce Ci dać miejsce w niebie, bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za Ciebie. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś ma życzenie dostać Nowy Testament, proszę do mnie napisać. Telefon 739 089 088. Można wysłać SMS-em życzenie, można do mnie zadzwonić na ten numer, porozmawiać o sprawach związanych z Biblią. Można do mnie napisać, czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 ostrzeszów albo CMS, skrytka 328 50 950 Wrocław 68 albo e-mailem czytaj.biblie.małpa.onet.pl Z Bogiem.